హే హార్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ చందు సో ఈరోజు మీ ముందుకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని తీసుకొచ్చేసాను పలాస సినిమా మీ అందరూ చూసే ఉంటారు కదా దాంట్లో నక్కిలేస గొలుసు సాంగ్ ఎంత ఫేమస్ ఆ హీరో కూడా అంతే ఫేమస్ తనే రక్షిత్ అట్లూరి గారు నాతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడేద్దాం అప్కమింగ్ మూవీస్ అయితే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఉన్నాయి అనమాట బ్రేక్ లేకుండా మనని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మన ముందుకు రాబోతున్నారు ఆ విశేషాలతో పాటు నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ కూడా క్లారిటీ చేసుకుందాం హలో అన్న ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత సో ఏంటి అంటే సో బేసిక్ గా పలాస హిట్ తర్వాత మీరు ఇంకా బిజీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వస్తారు అనుకున్నాం బట్ కొంచెం ఎక్కడో గ్యాప్ వచ్చింది సో ఏంటి ఆ గ్యాప్ కి రీజన్ ఏమనుకోవచ్చు మేము నేను ఇమీడియట్ గానే అందరిని ఎంటర్టైన్ చేద్దాం అనుకున్నాను నరకాసుర అనే ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆగస్ట్ లో లాక్డౌన్ అయింది తర్వాత ఇమీడియట్ గా కథ ఏంటో లాక్ చేయడం అయింది ఓకే అది యాక్చువల్లీ ఫోర్ మంత్స్ లో అయిపోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ సినిమా కానీ అది దాంట్లో చాలా కాంబినేషన్ నాజర్ గారు శ్రీమాన్ గారు శత్రు గారు చరణ్ రాజ్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు చాలా పెద్ద పెద్ద మా షూట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళా సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్ వచ్చింది దాని తర్వాత కొంత డేట్స్ దొరకపోవడము కొంత లొకేషన్స్ మాకు కన్వీనియంట్ గా ఉండకపోవడము తర్వాత కొన్ని కొన్ని మా డైరెక్టర్ కి యాక్సిడెంట్ అవడం ఇట్లాంటివన్నీ జరిగి అది ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ డిలే అయింది ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆ లుక్ లో నేను ఇంకో సినిమా చేయలేకపోయా ఇమీడియట్ గా కంప్లీట్ చేయడానికి అదంతా లాంగ్ హెయిర్ లో వేరే లుక్ లో ఉంటుంది సినిమా సో దాని మూలా టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా శశివదన్ అనే సినిమా ఆపరేషన్ రావణ్ అనే సినిమా రెండు సినిమాలు కంప్లీట్ చేసాం సో మూడు సినిమాలు ఈ రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్ లో కవర్ చేయడానికి ఈ సంవత్సరం వచ్చేస్తున్నాం ఓకే టెన్ అంటే ఈ రెండు మూడేళ్ల గ్యాప్ ని ఈ ఇయర్ రెండు మూడు సినిమాలతో ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు అనమాట అని అంటే పలాస గురించి మాట్లాడితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా ఇది అంటే ఆ సినిమా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత చాలా మంది కొన్ని సినిమాలతో కంపేర్ చేయటం అఫ్ కోర్స్ రంగస్థలం కానీ అప్పటికి పుష్ప రాలేదు బట్ తర్వాత పుష్పతో కూడా సో అంటే మీరు స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే మీకు డైరెక్టర్ పలానా ఇది స్టోరీ అని చెప్పినప్పుడు కానీ సో మీరు అలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు అనుకున్నారా నేను ఈ సినిమా చేస్తే వేరే సినిమాలతో కంపేర్ చేస్తారు సో ఏంటి మొత్తం అన్ని అంటే కంపేర్ చేస్తారు అనేది అయితే అనుకోలేదు డెఫినెట్లీ ఒక కొత్త రకమైన సినిమా అవుతుంది రాగా ఫోర్ వేరియేషన్స్ లో ఇంత స్పాన్ ఉన్న కథ చెప్తే ఖచ్చితంగా బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనుకున్నాం మేము అనుకున్న దానికన్నా బాగా మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది అట్లాగే దీనికి బోనస్ గా నక్లీస్ గోల్స్ అనే పాట చాలా పెద్ద హిట్ అవటం మాకు చాలా పాటకి ఈ రెండు మూడేళ్ల గ్యాప్ లో కూడా నన్ను జనాలు మర్చిపోకుండా ఉండటానికి హెల్ప్ చేసిందని చెప్పొచ్చు ఓకే ఎక్కడికి వెళ్ళి అలాగే అంటున్నారు అన్న యా మోహన్ రావు కదా మీరు చాలా బాగా చేసారు చాలా మంది రిసీవ్ చేసుకున్నారు మోహన్ రావు లాగా మోహన్ రావు గారు కానీ సినిమా ఎండ్ లో కూడా మోహన్ రావులు మళ్ళీ రారు అనే నోట్ లో ఎండ్ అవుతుంది మోహన్ రావు అనే క్యారెక్టర్ ని గుర్తు పెట్టుకుని ర్యాండమ్ గా ఇప్పుడు ఎక్కడ కానీ వెళ్ళినా కానీ మీరు మోహన్ రావు గారు కదా అని మాట్లాడతారు అవును చాలా ఆనందం ఇస్తుంది ఓకే పలాస మీ లైఫ్ లో సో ఎంత స్పెషల్ సో పలాస అనగానే మీకు గుర్తొచ్చే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ పలాస చాలా స్పెషల్ అంటే చాలా మంచి జర్నీ ఆ యాభై రోజులు అరవై రోజులు మేము టోటల్ గా పలాస వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నది అంతా నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఒక చిన్న రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళం నేను రఘు గారు భరద్వాజ్ గారు ఫస్ట్ లో వచ్చారు త్రీ ఫోర్ డేస్ మాకు ఎట్లా ఉండేది అంటే నాకు నైట్ షూట్ ఉండేది రఘు గారు భరద్వాజ్ గారు నైట్ పోడుకునేవాళ్ళు నైట్ మార్నింగ్ అంటే అర్లీ మార్నింగ్ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత నేను వచ్చేవాడిని నేను వచ్చి స్నానం చేసి వచ్చేలోపు భరద్వాజ్ గారు పాపం బయట కూర్చొని పేపర్ చదువుకునేవాళ్ళు అది మళ్ళా జరగదు అలా సో అది చాలా చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి చాలా కష్టం యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా చాలా రియలిస్టిక్ గా తీసారు సంథింగ్ ఎవరికో బాగా కొంచెం పలాస లాస్ట్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో మేము చాలా మంది కొంతమందినే ప్రొఫెషనల్ ఫైటర్స్ ని తీసుకెళ్ళాం సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అక్కడ ఉంచడం సో లోకల్ గా కొంతమందిని తీసుకున్నాం ఏది పెద్దగా జంపింగ్స్ పెద్ద సీక్వెన్స్ లేని లోకల్ గా అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా తీసుకున్నాం అది ఏమైందంటే అతను కుర్రాడు అతనికి తెలవదు అంతగా ఇప్పుడు మన కత్తి ఉంటుంది కదా గొడ్డ లాస్ట్ షాట్ లో ఇట్లా నరుకుతాను పైకి ఆ కార్డ్ బోర్డే అది ఆ నేను ఇట్లా ఇట్లా రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా నరుకుతాను అతను ఇట్లా వదిలినప్పుడు మేము ప్రాక్టీస్ చేసాం ప్రాక్టీస్ లోనే దూరంగా వెళ్ళాడు ఒక షాట్ కి దగ్గరికి వచ్చాడు అట్లా కాదమ్మ తగ
టెన్షన్ వాతావరణం ప్రాపర్ దీని సో ఇట్లా వదిలినప్పుడు అతను ఇక్కడికి రావాల్సిన వాడు అక్కడికి వెళ్ళకుండా నా ముందుకు వచ్చాడు ఫ్లోలో ఇట్లా అనేసి అకత్తి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ కట్ అయింది అతనికి బాగా కట్ అయ్యి అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నైట్ ఒంటి గంటలో ఏమో అసలు ఎవరికి అర్థం కాల బోల్డ్ అంత బ్లడ్ పడిపోయాడు అతను కంటికి ఏమన్నా అయింది ఏమో పాపం అని చాలా వరీ అయ్యాం మేము కానీ లక్కీగా ఏం అవ్వలేదు ఇక్కడ ఐబ్రో ఇక్కడ తగిలి ఉంటే మాత్రం కొంచెం సివియర్గానే అయ్యేది కానీ జస్ట్ ఐబ్రో కట్ అయింది టూ త్రీ స్టిచెస్ పడినాయి తర్వాత ఎమ్మటే మేము అప్పుడు దాకా అసలు అన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్లా ఉందో ఏంటో అని చాలా ప్యానిక్ అయిపోయాం నెక్స్ట్ షార్ట్ కూడా చేయలేపోయా నేనైతే తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్గా అతనే వచ్చి సెట్లో కూర్చున్నాడు అప్పుడు అప్పటికి రిలీవ్ అయ్యాం మేము అమ్మాయి అతని టెన్షన్ ఏంటంటే అన్న నేను మా ఇంట్లో చెప్పలేదు అన్న మా అన్నకి చెప్పకుండా షూటింగ్ వచ్చానన్న ఇట్లా అయిందన్న అని అతను దెబ్బ వదిలేసి మా ఇంట్లో చెప్పలేదు అనేది లక్కీగా అతనికి ఏమి అవ్వలేదు ఓకే చాలా ఉన్నాయి చాలా రోజులైంది నాకే పలాసాలు చాలా ఇట్లా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ పలాసాలు ఇంకోటి రఘుకుంజే గారు ఓపెనింగ్ సీన్ గుర్తే ఉండే ఉంటుంది మీకు ఆ ఓపెనింగ్ సీన్ చేసిన తర్వాత వే పక్క ఊరు పలాస పక్క ఊరు మేము షూటింగ్ అయిపోయింది మేము అందరం వెనక్కి వచ్చాం యూనిట్ అక్కడే ఉంది ఆ ఊరు వాళ్ళు అందరూ మీరు ఏదో పిచ్చి సినిమా చేసేస్తున్నారు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బిగ్ గ్రేడ్ సినిమా చేస్తున్నారు ఏమో అనుకుని ఆ యూనిట్ ఆపేసి అదో గందరగోళం రఘుకుంజే గారు ఇంత పని చేశారు అది ఆ డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళు ఆ ఊరు వాళ్ళు అవటంతో వెళ్ళి మాట్లాడి కాదు బాబు మేమేమి వల్గర్గా ఏమి చూపించట్లేదు మేము మంచిగా అంటే అప్పుడు తెలవదు కదా మేము తర్వాత చాలా మంచి అప్రిసియేషన్ గారు లేరన్న డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు ఊర్లో గొడవ మేము అందరం వెళ్ళిపోయాం ఓహో మీరు వెళ్ళిపోయాం మొత్తం వెళ్ళిపోయాము లాస్ట్ యూనిట్ మేము ఒక్కటే ఆపేసి మీరు అసలు ఏం తీశారు అసలు ఇక్కడ షూటింగ్ చేయడం ఏంటి మేము మొత్తం పర్మిషన్ తీసుకుని ఆ ఏరియా ఎవరుందో ఆ ల్యాండ్ ఆయన తీసుకునే చేసాం ఊర్లో కొంతమంది ఉంటారు కదా ప్రెసిడెంట్ అని కొంతమంది పెద్ద మనుషులు వాళ్ళు వచ్చి చేశారు కానీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఊరు వాళ్ళే చాలా అప్రిసియేషన్ చాలా మంచి సినిమా తీసారు పలాస నుంచి అయితే చాలా అప్రిసియేషన్ సూపర్ సూపర్ కాసేపు సినిమా గురించి పక్కన పెట్టేస్తాను పలాస అది అండ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో అందరికీ తెలుసు అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటే చాలా మంది చాలా మంది ఏంటంటే కనిపించేలాగా చేస్తారు సో బట్ రక్షిత్ అన్న మాత్రం కనిపించకుండా ఫ్రెండ్స్తో అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ మీడియాకి దొరకకుండా అంటే నేను పెద్దగా పార్టీస్కి నైట్ బయటకు వెళ్ళటాలు అసలు ఎవరు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు తాగను బేసిక్గా సో ఏమన్నా హాయ్ బాయ్ చెప్పినా ఇట్లా వర్క్ రిలేటెడ్ కొంతవరకు ఉంటుంది కానీ అట్లా కంటిన్యూస్గా ఒక దీంట్లో అయితే ఎవరు అంత టచ్లో ఉండను నేను అట్లా చెప్పాలంటే నవీన్ చంద్ర గారు నాకు బాగా నాకు రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటి రిలీ టీజర్లు ఇట్లాంటి రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆయన బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఆయన ఒకళ్ళు తర్వాత శ్రీ విష్ణు గారు ఇష్టంగా ఉంటారు ఆయన పలాస చూసి బాగా ఆయనకి బాగా నచ్చింది సినిమా అట్లాగే నాగశౌర్య గారు బాగా పరిచయం ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అన్నలాగా చిన్నప్పటి నుంచి రిలేటివ్స్ రిలేటివ్స్ కాదు మా ఇంటి ఎదురు ముందే ఉండేవాడు నా చిన్నప్పుడు నా ఎల్కేజీలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎల్కేజీ అంటే ఆయన అన్న ఆల్మోస్ట్ సెవెంత్ ఎయిత్ అయి ఉంటాడు ఓకే అంతవరకు ఉంటుంది ఓకే అంటే మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్తో క్రికెట్ ఆడటం ఇలాగా ఏమన్నా సరదాగా అంత ఇది అప్పుడప్పుడు ఏమన్నా ఆడతాం కానీ అట్లా రెగ్యులర్గా ఏమి ఓకే రీసెంట్గా తలగరత్న గారిది విషయం తెలుసా సో ఎప్పుడైనా ఆయనతో ఏమన్నా మాట్లాడటం పరిచయం ఉంది గారు అంటే మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్కి తెలుసు కానీ నేను డైరెక్ట్గా ఆయన పర్సనల్గా ఎప్పుడు కలవాలి ఎప్పుడు కలవటం ఆయన గురించి విన్న ఏమి ఆయన గురించి చాలా విషయాలు వినేవాళ్ళం చాలా మంచి వ్యక్తి అని అంటే ఈ వయసులో ఇట్లా అవటం చాలా దురదృష్టకరం అదంతా ఇంకా అంతే మాటలు ఓకే అన్న నేను విన్నాను కరెక్ట్ కదా చెప్పండి ఈ చట్నీస్ స్వీట్ మ్యాజిక్ మీదేనా ఆఫర్ అని ఉందన్న మాకు చెప్పండి రోజు వెళ్ళిపోతాం మేము వెళ్ళిపోండి మీ ఇష్టం అక్కడ సినిమాలో పక్కన బిజినెస్ అంటే మొత్తం మీదేనా లేకపోతే ఏమన్నా పార్ట్నర్షిప్ అవి ఏంటి స్వీట్ మ్యాజిక్ కంప్లీట్ గా మాదే చట్నీస్ మా పెద్దనాన్న గారు డాడీ ఓన్ బ్రదర్ ఓకే సో చట్నీస్ లో చిరంజీవి గారికి ఇష్టం అనేది ఫేవరెట్ అవును ఏంటిది అది చిరంజీవి దోశ అని స్టీమ్ దోశ చిరంజీవి చిరంజీవి గారి రెసిపీ అది ఓకే చిరంజీవి గారు చెప్పిన రెసిపీ అది ఓ ఎంత పెట్టి కొనుక్కున్నారు అవన్నీ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ చెప్పకూడదు అంటారు పక్కన సినిమాలు పక్కన బిజినెస్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అంటే హెక్టిక్ గానే ఉంటుంది కొంతకాలం దీంట్లో 
వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ అని అది కొంచెం పక్కన పెట్టే దీంట్లో చేస్తున్నానని చెప్పాలి కానీ మీన్ వైల్ నేను విజయవాడలో కానీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా షాప్కి వెళ్తాను రెగ్యులర్గా అక్కడ ఉంటాను చాలామంది వచ్చి సార్ మీరేనా చేసింది మీ బ్రదర్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఓకే సో అది ఇది రెండు అది అది డిఫరెంట్గా అది వేరే డిఫరెంట్ లైఫ్ ఇది డిఫరెంట్ లైఫ్ అన్నట్టు ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఓకే అంటే నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది నాకు తెలుసుకోవాలని చిరంజీవి గారి స్ట్రీమ్ చిరంజీవి గారు దోశ అంటే చాలా ఫేమస్ ఎప్పటికీ మా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారు అది చట్నీస్లో చిరంజీవి గారి దోశ అంటే తిందామని సో అంటే ఆయన రెసిపీ సో మీకు ఏంటి ఎలాగా ఆయన మీకు ఎలా ఇచ్చారు ఏంటి సో అది ఎలా జరిగింది ఏమన్నా చెప్పగలరా అంటే సీక్రెట్ వద్దు బట్ ఆ కన్వర్జేషన్ ఎలా జరిగింది ఆయన మా కోసం అంటే శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు బాగా పరిచయం ఓకే సో అంజీ సినిమా అప్పుడు మంచి రిలేషన్ ఉండేది అప్పుడు కలిసి ఇది ఉండటం ఆ దోశ అనేది నాకు నేను చాలా చిన్నాడిని అప్పుడు నేను సో నాకు చెప్పింది మా ఫాదర్ వాళ్ళు కానీ సో అట్లా ఆయన వేసుకునే దోశ ఎప్పుడో చూపిస్తే ఇది చాలా బాగుంది ఆయన ఎక్కడి నుంచో చెన్నైలోనే ఎక్కడో చూసారనుకుంట చిరంజీవి గారు ఏంటంటే ఆయిల్ లేకుండా డైట్ కాన్షియస్గా జాగ్రత్తగా తినడానికి ఆయన తెచ్చుకున్నది మనకి ఇట్లా హెల్ప్ అయింది అంటే ఆయిల్ ఉండదు జస్ట్ స్టీమ్ మీద సో బెల్లం పాకంతో బెల్లం పాకంతో అదొక సీక్రెట్ అనమాట సో మా వాళ్ళు తమ్మలే నేసుకుంటారు చట్నీలో చిరంజీవి గారు దోశ వెనకాల ఉన్న సీక్రెట్ బయట పెట్టిన రక్షిత్ అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇప్పుడు ఆపరేషన్ రావణ గురించి మాట్లాడితే పోస్టర్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నారు అండ్ రాధిక గారు రిలీజ్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు పోస్టర్ చూస్తే ఆవిడ కూడా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారని అర్థమైంది సో ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది ఈ ఆపరేషన్ రావణ మూవీస్ మీ ఆపరేషన్ రావణ చాలా మంచి సినిమా అవబోతుంది పలాస తర్వాత ఆ బ్యానర్లో వచ్చే సెకండ్ సినిమా ఆపరేషన్ రావణ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలా ఫాస్ట్గా చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది సినిమా అంతా చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా ఫైట్లు కానీ సరిగ్గా చెప్పాలంటే రాధిక గారు ఎపిసోడ్స్ హైలైట్ అవుతాయి సినిమాలో త్రూఅవుట్ ద మూవీ ఉంటారు రాధిక గారు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆవిడ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ స్పెల్ బౌండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పాలి నిజంగా గూజ్ బంప్స్ వచ్చేంత పర్ఫార్మెన్స్ సూపర్ సూపర్ అయితే ఓకే అంటే స్టోరీ సెలక్షన్స్ అంటే పలాస తర్వాత ఈ మోహన్ రావు క్యారెక్టర్ చేసిన అబ్బాయి ఫుల్ బిజీ అయిపోతాడు పెద్ద స్టార్ అయిపో అంటే ఎవరు రివ్యూస్ ఎవరు అంచనాలు వాళ్ళు ఉంటే బట్ ఆ సినిమాలో చేసిన కొంతమంది ఆర్టిస్టులు కూడా ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో కనిపించడం బిజీ అవ్వడం జరిగింది బట్ ఆ తర్వాత ఏది మీకు వేరే సినిమాల నుంచి ఏమైనా ఆపర్చునిటీ వచ్చాయని మేము విన్నాం అంటే స్టార్ హీరో సినిమాలు కానీ లేకపోతే మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ కూడా వచ్చాయి బట్ వేరే కారణాల వల్ల ఎందుకో రక్షి చేయలేకపోతున్నాడు విన్నాం సో అంతవరకు కరెక్ట్ ఏం సినిమా అంటే నరకాసుర సినిమా మూలాన నేను టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ గా లాంగ్ హెయిర్ లుక్ మూలాన కొన్ని వచ్చినాయి కూడా నేను చేయలేకపోయాను అదైతే నిజమే ఓకే నరకాసుర తర్వాత ఇమీడియట్ గా శశివదనే ఈ ఆపరేషన్ రావాలని కంటిన్యూస్ గా చేస్తాం అసలు ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా గ్యాప్ లేకుండా సో ఇప్పుడు ఈ ప్రమోషన్స్ వీటి మీద బిజీగా ఉన్నాం సో లుకింగ్ ఫార్ సో ఏం మీరు వదులుకున్న సినిమాలు ఏంటన్నా వదులుకున్న సినిమాలు అంటే అంటే నేను విన్నది ఏంటంటే కొన్ని మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి స్టార్ హీరోస్ తో చేసే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మెయిన్ లీడ్స్ కూడా ఉన్నాయని విన్నాము అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అదే సినిమాలు అంటే నాకు గుర్తులేదు మీకు వచ్చిన లీడ్ ఏంటో చెప్తే నాకు వచ్చిన లీడ్ ఏంటి అని అంటే కొన్ని ఉన్నాయి అన్న లైక్ పలాస టైంలో కూడా అంటే ఏదో కొన్ని కొన్ని చదువుతా ఉంటాం కదా అంటే మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్ సినిమా నాకే చెప్పారు ఫస్ట్ ఓకే ఆయన ఓకే కొన్ని కారణాల వల్ల చేయలేకపోయాను అది అట్లా కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి మీరు హీరోగా మీరు హీరోగా కాదు కొంతమంది స్టార్ హీరో సినిమాలో కూడా మీరు యాక్ట్ చేయాల్సింది మంచి మంచి లీడ్ క్యారెక్టర్స్ అవి మరి నాకు అయితే గుర్తులేదు మరి మీరు గుర్తులేదు అంటే ఆ పలాస టైం పలాస తర్వాత పుష్పాలో కూడా మీరు పుష్పాలో అప్పుడు సుకుమార్ గారు అన్నారు అని విన్నాను కానీ నా దగ్గరికి అయితే డైరెక్ట్ గా రాలేదు ఓకే మన నా బావగా చేసిన అతను కేశవ రోల్ లో చేశాడు ఓకే అన్నారు మీరు అన్నట్టుగానే నేను వెంటనే జరిగింది నాకు డైరెక్ట్ గా వచ్చి నువ్వు ఇది చెయ్యాలి అని అయితే అప్రోచ్ అవ్వలేదు ఓకే ఒకవేళ అప్రోచ్ అయ్యి ఉంటే పుష్ప షూట్ అప్పుడే మేము నరకాసుర అని చేసాం అది చాలా వైడ్ స్కేల్ లో ఉంటుంది సినిమా ఆ హెయిర్ అది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ లుక్ చాలా బాగుంటుంది నరకాసురాలు సో కంప్లీట్ గా టూ ఇయర్స్ దాంట్లోనే స్టక్ అయిపోయాను అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే స్వాతి గారు సో ఒక సీనియర్ మీకంటే సీనియర్ అనుకోవచ్చు సో ఏంటి ఆవిడతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించ
సో ఆవిడ ఏమాత్రం ఒక ఫస్ట్ టైమర్తో చేస్తున్నట్టు కాకుండా చాలా కంఫర్ట్ జోన్లో చూసుకున్నారు నన్ను అని చెప్పాలి ఆవిడ చాలా నేర్పించారని కూడా చెప్పాలి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితులను బట్టి ఈ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్స్ సో ఎలా చేసుకుంటున్నారు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగాలి అంటే మీరు ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చారు కాబట్టి సో ఇండస్ట్రీలో ఎవరు లేరు కదా మీకు మా కష్టపడి ఈ స్థాయికి వచ్చారు యాజ్ ఏ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కొడుకు గాను బిజినెస్ గాను అండ్ రీసెంట్గా ఇది ఒక మీకు కాంట్రవర్సీ అనుకో అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి బట్ రీసెంట్గా నాని గారు ఒక షోలో సో కామెంట్ చేశారు మీకు ఐడియా ఉన్న ఉంటుంది నాని ఫస్ట్ సినిమాని లక్ష మంది చూస్తే రామ్ చరణ్ గారి ఫస్ట్ సినిమాని కోటి మంది చూశారు అంటే నెపోటిజాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టే కదా అని సో మీరు కూడా ఆ కేటగిరీనే కాబట్టి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చారు కాబట్టి ఆయన చేసిన కామెంట్స్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకోవచ్చు మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు మీ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఈ కమెంట్ నేను వెంటనే కానీ మొత్తం ఎపిసోడ్ చూడలేదు ఆయన ముందే ఉన్నారు వెనకే ఉన్నారు మనకు తెలియదు ఓకే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ కమెంట్ అయితే ఆయన చెప్పింది కరెక్టే కానీ రామ్ చరణ్ గారు ఎంతో కష్టపడి ఆ రో ఆ సినిమా చేయడం కానీ ఈ త్రిబులార్లో ఈ స్థాయికి వెళ్ళి హాలీవుడ్ డైరెక్టర్లతో హాలీవుడ్ మీడియాతో మాట్లాడటం అనేది చాలా పెద్ద విషయం ఓన్లీ నెపోటిజం వలన అయితే ఇది పాసిబుల్ కాదు కదా సో దాని వెనకాల ఎంతో కష్టం ఉంటుంది సో ఒక కొత్త హీరో అయినా ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరో కొడుకైనా మీకు చూసే జనాల్లో వేరియేషన్ ఉంటుంది కానీ పడే కష్టంలో అయితే ఏమి తేడా ఉండదు మేబీ ఇంకా ఎక్కువే కష్టపడతారేమో నెపోటిజం అంటారు కానీ అంటే ఇది నా వ్యూ కంప్లీట్ సో మనం ఖచ్చితంగా అదేమి పక్కన పెట్టేసి ఇదేదో వీళ్ళు నెపోటిజంతో వచ్చారు అనేది అయితే కన్సిడర్ చేయకూడదు అట్లా అనుకుంటే అందరూ పెద్ద హీరోలు అయిపోవాలి కదా రామ్ చరణ్ గారే ఆ స్థాయిలో ఎందుకున్నారు అల్లు అర్జున్ గారు ఎంత కష్టపడతారు మహేష్ బాబు గారు ఎంత కష్టపడతారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎంత కష్టపడతారు సో మనం తప్పకుండా దాన్ని ఓన్లీ నెపోటిజం అనే తీసుకోకూడదు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పడిన కష్టాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ కష్టం వాళ్ళకి కంపారిటివ్లు ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళకన్నా వీళ్ళ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయ్యి ఉంటాయి డిసప్పాయింట్ అయ్యే కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు లక్ష మంది చూసారు సినిమా ఆ లక్ష మందిలో ఎక్కువ మంది డిసప్పాయింట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మంది వెయ్యి మందే చూసారనుకోండి వెయ్యి మందిలో ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా చూడటం వేరు లక్ష మంది ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకుని చంజీవ్ గారు అబ్బాయి అండ్ రా చిరుత సినిమా పూరి జగన్నాథ్ గారు డైరెక్షన్ అంటే ఒక రేంజ్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది ఎక్స్పెక్టేషన్ సో ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవడానికి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడతారు సో ఆ కష్టం అనేది మా ఊరి విషయం కాదు ఓకే ఇప్పుడు మీట్ అయ్యారా టచ్ అయ్యారా మీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటారు కాబట్టి చరణ్ గారు ఎప్పుడు సో అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఇంత కష్టపడుతున్నారు మీకు అనిపిస్తుందా నెపోటిజం ఇంకా ఉంది అని లేదు మారిపోయారు ప్రేక్షకులు కూడా కష్టపడి గారు అన్నట్టే అది ఓన్లీ ఒక సినిమాకే పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఉంది ఆ ఒక సినిమాకి కోటి మంది ఎంత మంది లక్ష మంది అంటున్నారు ఆ ఒక సినిమాకే వెళ్తారు బాగుంటేనే రెండో సినిమాకి వెళ్తారు లేకపోతే వెళ్ళరు ఓకే సో మనం దాన్నేమి పెద్దగా చూపించాల్సిన అవసరం లేదు అని నా ఫీలింగ్ అని మీ ఫీలింగ్ ఓకే బేసిక్ గా మీ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్స్ అవన్నీ మీ దగ్గరకు వచ్చే డైరెక్టర్స్ కి ఎలా ఉండాలని అనుకోండి అంటే పర్టికులర్ గా ఇట్లాగే ఉండాలని కాదండి నేను ఇప్పుడు చేసే మూడు సినిమాలు మూడు జోనర్స్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకాసురా గానీ అది ఒక రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఒక కాఫీ ఎస్టేట్ లో జరిగే ఒక స్టోరీ దాంట్లో అన్ని ఉంటాయి లవ్ యాక్షన్ డ్రామా వైలెన్స్ అన్ని ఉంటాయి ఆపరేషన్ రావణ్ అనేది కంప్లీట్ అర్బన్ థ్రిల్లర్ అర్బన్ సైకో థ్రిల్లర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సైకో థ్రిల్లర్ సైకో థ్రిల్లర్ అది చాలా ఇంట్రూజింగ్ గా ఉంటుంది శశివదన వచ్చేసి అమలాపురంలో జరిగే ఒక లవ్ స్టోరీ టూ థౌజండ్ టెన్ అరౌండ్ లో జరిగే ఒక లవ్ స్టోరీ లవ్ స్టోరీ అది అది కూడా ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ స్పాన్ లో జరిగే ఒక లవ్ స్టోరీ ఓకే సినిమాలు బాగా చూస్తారంట కదా మీరు ఆ సినిమాలు బాగా చూస్తారు స్కూల్లో కాలేజీలో ఎగ్గొట్టి మరి విజయవాడ తెలుసు కదా మన విజయవాడ విజయవాడలో ఇంకేం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదు సినిమానే సినిమా ప్రైమరీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవును సో వారానికి మినిమం వన్ ఆర్ టూ మూవీస్ అయితే చూడాల్సిందే ఓకే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీ కూడా అందరం వెళ్ళేవాళ్ళం చిన్నప్పటి నుంచి మా బాబాయిలు అందరితో కలిసి సినిమాలకు వెళ్ళటం అలవాటు సో అది అట్లా కంటిన్యూ అవుతా వచ్చింది ఓకే విజయవాడలో మీరు కాలేజీ ఎగ్గొట్టు స్కూల్ ఎగ్గొట్టు చూసిన మొట్టమొదటి సినిమా మొట్టమొదటి స్టార్ హీరో సినిమా ఇది అని చెప్పుకునేది ఏమైనా ఉందా అన్న చెప్పుకునేది అయితే ఎగ్గొట్టింది సూర్య గారి సినిమా
కాలేజ్ ఎగ్గొట్టి అయితే వెళ్ళలేదు అంటే ఏదైనా ఒక బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమా వెళ్ళినప్పుడు చొక్కాలు చేసుకున్నాం ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా నాకు ఓసరవల్లి సినిమా బాగా నా నా నైన్త్ క్లాస్ ఆర్ టెన్త్ క్లాస్ లో రిలీజ్ అయింది ఓకే దట్ వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవాలి దీనికన్నా ఏమో నాకు ఎందుకో తెలియదు ఆ థియేటర్ లో ఆర్పులు కేకలు ఫస్ట్ టైం నేను వెళ్ళటం మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ షో ఆర్పులు ఆ కేకలు నేను ఎమోషనల్ అయ్యాను ఎందుకో నాకు తెలియదు ఆ ఓపెనింగ్ సీన్ ఉంటుంది కదా ఎన్టీఆర్ గారి స్కెల్టన్ పరిగెత్తి జనాలు గోల పూలు అవన్నీ చూసి నాకు కళ్ళలో ఎందుకు ఎమోషనల్ అయ్యానో నాకు తెలియదు నిజంగా ఆ రోజు అనుకున్న మనం సినిమాల్లో మనకు కూడా మనం కూడా ఇట్లా చెయ్యాలి మనకు కూడా ఇట్లా అరవాలి అరవాలి మనం కనపడినప్పుడు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ఏమి తెలియదు నాకు అర్థమైపోయింది అన్న అయితే ఎన్టీఆర్ గారికి ఎన్టీఆర్ గారు ఇన్స్పిరేషన్ తెలుసో తెలియకుండాను కైండ్ ఆఫ్ జరిగిపోయింది ఓసరి వెళ్ళి సినిమా చూసి అన్న ఫిక్స్ అయిపోయారు హీరో అయిపోదామని ఓకే అన్న పరాస చూసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏంటి మీకు సుకుమార్ గారు ప్రివ్యూ చూశారు చూసిన తర్వాత ఒంటి గంటకి నాకు కాల్ చేశారు నైట్ 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 ఒంటి గంటకి బాగా చాలా బాగా చేసావు ఇది పుష్ప రిలీజ్ ముందు ఓకే చాలా బాగా చేసావు అసలు లైఫ్ టైమ్ రోల్ ఇది నీకు నాలుగు వేరియేషన్లో అద్భుతంగా నువ్వు ఆ క్యారెక్టర్లో పర్ఫెక్ట్ గా పోర్ట్రే చేసావు ఎమోషన్స్ కానీ అదంతా బాగా క్యారీ చేసావు చాలా అద్భుతంగా ఉంది అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడారు నాకు అసలు అర్థం కూడా కాల ఒంటి గంటకే ఏంటి సుకుమార్ గారు నాకు కాల్ చేయడం ఏంటి మాట్లాడ రిలీజ్ అవ్వాలి ఇంకా సినిమా ఏం చేస్తున్నప్పుడు నేను విజయవాడలో ఉన్నా ఓకే మొత్తం షూట్ డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయింది ప్రమోషన్స్ లో ఉన్నాము విజయవాడలో ప్రమోషన్స్ ఏదో చేస్తున్నాం అటు నుంచి వైజాగ్ టూర్ ఏదో వెళ్ళాలని రాత్రి అప్పుడే పడుకుంటున్నాం ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆర్ వన్ ఓ క్లాక్ అరౌండ్ ఆయన ఫోన్ చేసి మాట్లాడే బాటికి అసలు నిజమా కళ్ళు ప్రాంకాలు చేస్తున్నారు అనుకున్నారా ఓకే కొంతమంది చూసినప్పుడు అంటే ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్క సమ్ హీరోస్ యాక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళని హీరోస్ అంటారు యాక్టర్స్ అంటారు వాళ్ళని చూసి సినిమాకి వచ్చేస్తారు లైక్ విజయ్ ఆంటోనీ గారు కానీ లైక్ తాయుష్మాన్ కురాన్ అయితే విజయ్ సేతుపతి గారు సో మన తెలుగులో నాని గారు సో అంటే కొంతమంది వీళ్ళు ఉంటే సినిమా ఏదో ఉంటుందిరా సో ఆ జాబితాలో మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వాలనేనా మీ ఖచ్చితంగా ఆ జాబితా ఎందుకంటే మీ స్టోరీ సెలక్షన్ కానీ మీ అన్ని చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది సో ఏంటి దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మంచి కథలు ఎంచుకుని మంచి సినిమా అందిస్తేనే మనకు ప్రేక్షకులు అదే మనం ఎట్లాగూ మనకు లక్ష మంది రారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా సినిమాలు చేస్తేనే ఆ వెయ్యి వెయ్యి పెరిగి లక్ష అవుతారు అనేది నా ఇది అనమాట సో మంచి సినిమాలు చేసి కంటెంట్ బేస్డ్ ఉండి అంటే కమర్షియల్ సినిమాలు చేయకూడదని కాదు కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తూనే ఒక మంచి క్వాలిటీ సినిమా అనేది ఇవ్వాలి మన పర్ఫార్మెన్స్ ద్వారా కానీ ఏదైనా కానీ అనేది అనుకుంటాను రక్షిత నా రియాలిటీ షోస్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి రియాలిటీ షోస్ అంటే బిగ్ బాస్ ఎస్ బిగ్ బాస్ ఫస్ట్ ఎపి ఫస్ట్ సీజన్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూసాం కానీ దాని తర్వాత ఎందుకో అంత రోజు చూసే టైం లేకో మరి ఏంటో కానీ మీకు కాల్ రాలేదా నాకు తెలిసి వచ్చే ఉంటది ఎప్పుడు రాలేదు లేదు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు ఏమన్నా తర్వాత ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో సరదాగా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేద్దాం అని ఇంట్రెస్ట్ ఏమైనా ఉందా అసలు లేదు నేను బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళాను అంతే అంతే దీని గురించి సాగ తీసిన ఇంకా అవసరం అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరైనా ఉన్నారా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నాకు కమల్ హాసన్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం చిరంజీవి గారు తెలుగులో చిరంజీవి గారు టైమింగ్ అదంతా చాలా చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే అంటే ఇండివిజువల్ గా డిఫరెంట్ జోన్స్ లో కొంతమందిని అట్లా ఉంది పర్టికులర్ గా ఈయన అంటే ఇష్టం అట్లా ఏమి లేదు అలా ఏం లేదు ఓకే బేసిక్ గా ఇండస్ట్రీ మారుతుంది అండ్ ఇది వరకు అంటే ఒక శతాబ్దం తర్వాత లేదా కొన్ని కొన్ని డెకే ఇలా అనుకుంటే అప్పట్లో శివ ఆ తర్వాత ఒకనొక టైంలో చెన్నకేశవ రెడ్డి అని ఇందిరా అని అలా చెప్పుకున్నారు పోకిరి అని సో ఇప్పుడు బాహుబలికి ముందు బాహుబలి తర్వాత ఇప్పుడు త్రిబులారికి ముందు త్రిబులా తర్వాత సో తెలుగు సినిమా స్థాయిని స్థాయి రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది అంటే ఆస్కార్ రేంజ్ వరకు వెళ్ళింది సో వాట్స్ ఎవర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ రాజమౌళి గారు ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి పెట్టారు మన తెలుగు సినిమాని మన సౌత్ ఇండియన్ సినిమా స్థాయిని అసలు మనం ఊహించం మన వాళ్ళు ఏంటి ఆస్కార్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వటం ఏంటి హాలీవుడ్ స్థాయికి వెళ్ళి హాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు మన వాళ్ళ కథ కథలు చెప్తారు జేమ్స్ క్యామరన్ గారు వాళ్ళు మాట్లాడుకునేది వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే అసలు అన్బిలీవబుల్ కదా నిజంగా ఊహించలేము మనం ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్లి పెట్టారంటే ఆయనకి నిజంగా ఇండస్ట్రీ అంతా
యాక్ట్రెస్ని సినిమా హీరోని చాలా అట్రాక్టివ్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది సో అలాగా మీకు వచ్చిన ప్రపోజల్స్ ఏంటి పలాసా తర్వాత చాలామంది కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటారు అంటే మామూలుగా మెసేజ్లు పెడతారు అంతవరకు ఉంటుంది అంతేగాని అంతకు మించి లవ్ యూ అండి బాగున్నారు మంచి అది అది ఏవో చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి సో అలాంటివి విన్నప్పుడు ఫీలింగ్ ఆ మూమెంట్ లో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అంతకన్నా ముందుకైతే దాన్ని అండ్ ఇంకా ఫ్యూచర్ అలా ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్నాడ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పుడు మూడు సినిమాలు చేస్తున్నారు యాజ్ ఎ హీరోగా సో మధ్యలో ఏమన్నా ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ వచ్చి పలానా స్టార్ హీరో సినిమాలో ఒక మంచి రోల్ ఉందమ్మా చేస్తావా అని అంటే సో మీరు ఏం చూస్తారు హీరో ఎవరైనా చూస్తారా కథా కథ ఇవన్నీ ఎలా చూ ఏంటి అంటే అది చిన్న రోల్ అయినా హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ అనేది చూస్తాను అది వన్ మినిటే ఉండేవండి థర్టీ సెకండ్సే ఉండేవండి కానీ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ అనేది ఒకటే చూస్తాను ఓకే సో ఆబ్వియస్లీ మీరే పెద్ద డైరెక్టర్ పెద్ద హీరో అంటున్నారు సో సెటప్ అంతా బాగానే ఉంటుంది ఓకే సో హౌ ఇంపార్టెంట్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఇట్ అనేది ఒకటే చూస్తాను ఓకే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా క్వశ్చన్ కాంట్రవర్సీ అనుకోండి ఏమన్నా పాలిటిక్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఏం లేదండి ఏం లేదండి వింటూ ఉంటారు కదా అది ఇది కొన్ని కొన్ని విన్నప్పుడు అంటే మీ ఇండస్ట్రీ నుంచే ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సో మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఒక పక్క సినిమాలు పొద్దున్న సినిమా కదా సాయంత్రం ఏదో చేస్తూ ఉంటారు సో ఏంటి మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఆయన కష్టం వృధా కాకూడదని కోరుకుంటున్నాను అంతే అంతే అంతకు మించి ఇంకా చెప్పడానికి ఏం ఓకే ఇంకా ప్లాన్ చెప్పేశారు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు హీరోగా బిజీ అవ్వాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇందా నేను అన్నట్టు ఆర్టిస్ట్ ఒక మంచి ఇతని సినిమా ఇతని దగ్గర నుంచి ఒక సినిమా వస్తుందంటే సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి సో అలాగే తప్పకుండా ఒక ఇతను అయితే ఏ రోల్ అయినా బాగా పుల్ ఆఫ్ చేస్తాడ్రా అనుకునేటట్టే ఉండాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ మూడు సినిమాలు ఒక మూడు డిఫరెంట్ జానర్స్ లో ఉంటాయి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మూడు డిఫరెంట్ జానర్స్ మూడు ఇండివిజువల్ గా వేరే వేరే క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి సో ఈ మూడు సినిమాలతో చాలా మంచి పేరు వస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఓకే అలాగే సంవత్సరానికి మినిమం మూడు నాలుగు సినిమాలు చెయ్యాలి రిలీజ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను తప్పకుండా మేము కూడా అదే కోరుకుంటున్నాము అన్న ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఎన్టీఆర్ గారు సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఓకే బట్ ఫస్ట్ టైం నేను సినిమాలోకి వెళ్తా లేకపోతే హీరో అవుతా యాక్టర్ అవుతా అని చెప్పినప్పుడు ఇంట్లో మీ నాన్నగారి రియాక్షన్ ఏంటి అంటే చాలా పాజిటివ్గా తీసుకున్నారు మా నాన్నగారు లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ దాకా అయితే వచ్చేవాడిని కాదు ఫర్ షూర్ సో ఆ సపోర్ట్ చాలా ఉంది కాబట్టే ఈరోజు పలాస మోహన్ రావుగా కానీ ఇదిగా కానీ మీ ముందుకు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూ చేయడం కానీ జరుగుతుంది జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా అడిగిన దానికి చక్కగా సమాధానం చెప్పారు అండ్ ఆపరేషన్ రామన్ కానీ శశివదిన కానీ మీ అప్కమింగ్ మూవీస్ అన్ని మంచి హిట్ సాధించి సో ఇంకా 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 మీరు హైట్స్కి వెళ్ళాలి సో యాజ్ అ బ్రదర్గా నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్య